，现在呢？还在那儿吗？好，好，好，没事，再见啊。这个王鹏啊，现在还在大工集团当保安。大工集团，那是罗怀公的地盘，有点意思啊。有点意思，查查，查查这王鹏，行。进来，张院，我找你有事儿。张院，嗯，关于郭伦窃取公民个人信息一案，我们已经传唤了被告和他的律师，也询问了公诉方。在综合移交上来的材料，合议庭认为海中区法院一审的判决是正确的，没有任何法律上的瑕疵。合议庭最后给出的意见是，驳回抗诉，维持原判。说句实在的。我也认为判的没错，但是不是要保持一致吗？那既然要硬判，为什么不在区法院一审就判了，还拿到我们中院来？这不是多此一举吗？这不中间出了岔子吗？区法院还专门指定林红当主审，可也不知道他哪儿短路呢。法庭上来个突然袭击，搞得连补救的机会都没有了。两年多以前。我对祁院阐述的疑罪从无，也是不以为然。后来经过实践，我认识到，祁院积极贯彻最高法的疑罪从无精神是正确的，而且疑罪从无也得到了全国各级法院的认可，从而最大程度避免出现新的冤假错案。如今，以审判为中心的法官负责制已成了各级法院所遵循的审判原则。林红法官这样做。完全合乎规矩啊！法官负责制，也是在党委领导下的负责制。现在以经济建设为中心，对经济建设有利的，我们就要保护；对经济建设不利的，我们就要反对。张岩，您这说的有点大了吧？这郭伦这个案子，我们判他有罪，就是对经济建设有利；如果判无罪，就是对经济建设无力，政府的网络都被黑了，个人的信息都被盗了，这个影响还不够大呀。张云啊，我这段时间跟年轻人讨论学习，我也深受启发。我们老一辈的法官一直有法律工具主义和重型思想的传统，其后果就是会造成一系列的冤假错案的产生。我一直弄不明白，一个案件里有比苍蝇还多的疑点。而这个人可能没有真正犯罪的结论，会这么难呢？你这什么歪理？程序主义，疑罪从无的风险是有可能会放走一个坏人，而实体正义，有罪推断，法律工具主义的网判错判，会把一个不是罪犯的人判为有罪，这不单单是冤枉了一个好人，还会放走一个真正的坏人。这是祁院过去阐述时经常爱举的例子。我认为非常有道理。好，理论上不争了，说具体的。选你当主审，是组织对你的认可，你可不要辜负领导对你的信任。我考虑一下吧。不是考虑一下，是要慎重考虑。我明白。嗨，老板。哎，哎，我给你打听个事儿啊。啊，什么事儿？啊，这个人你见过吗？哦，这个人啊，我认识啊。你认识啊？啊，这个、人不到一个月前，哦，也就二十多天前吧。啊，他每天上我家来饭馆来打饭来。哦，哎，那他每次来打饭量多吗？啊，就两个人的，就两个人饭。两个人啊，就两个人饭。那是你们给他送吗？不是，不是。我在小郭任给他送吧，他不让，他自己来取。行，那老板，那谢谢你啊。哎，不客气，不客气。嗯，慢走。哎，大姐，啊，我想问一下，你天天出摊吗
。哦，今天出发。行，你看看这个人你认识吗？我好像见过他。见过。是不是经常骑电马？啊，对对，就就他。想起来了。是个送外卖的，哦，有些日子啊，他每天往里边送吃的，不管是早上、中午还是晚上，他每天都送，嗯，每天送。好，谢谢大姐啊，非常感谢。老队，忙啊，向科长。那个怎么样，还在忙争夺那个案子？这案子这么长时间了，现在终于有个突破了，是吗？啊，恭喜你们。你们是从哪一点开始突破的？你看啊，郑铎躲在屋子里，不出来，但一定要吃要喝吧？对。那这吃喝一定会有人给他送饭，对不对？那这送饭的一定不会在家里面给他做饭，肯定是去餐馆给他买现成的，对吧？对。这就是我们要找的线索。好，我跟老侯去汇报去了。啊，行。哎、回见啊。好。妈，爸，今天下班前啊，我们处长突然找我谈话，说要把我调到研究室去当主任。研究室主任是个政客级了。你小子可以啊，这才参加工作几年，就混上政客了？哪有那么快呀、啊？刚提副科两年才。我也不知道，我们处长还说啊，领导发话了，说你妈妈在法院工作这几十年，一直任劳任怨、勤勤恳恳。领导交代的工作，从来不打折扣，不讲价钱。要我多向妈妈学习。要我说，肯定是妈在上面有铁关系，要不然什么关系？胡说八道！我我是不是说错话了呀？妈是怎么了？看见你在我这儿，刘总。他又发来消息了，紧急。等我一下。我说嘛，原来是这样，天上怎么会掉馅饼？这明明是证据不足，还要强行硬判，还要在他当院长的法院来判，我真搞不懂，这这到底是什么意思？说气话没用，赶紧想想怎么办。你说个办法。很明显，如果他们拒绝按照某种意义宣判，儿子连正科没门儿，我看连副科都保不住。只要郭伦被判刑，我呢就在舆论上给他造造公势，名正言顺的把这起案赶出法院。只要我们大家伙努把劲儿啊，把张延军弄上去管刑事，这样主动权也就回到我们的手上了。至于公安局的洪明杰、郝行之类的，完全不用担心，我们有办法让他像向科长那样乖乖的听话。好，知道了。警察已经闻到王鹏送饭的味道了。我原以为
，王鹏可靠。没想到，王鹏口口声声说自己是梁山好汉的后代，啊，可是真要落到公安的手里，该吐的也要吐出来。他就是不吐，警方有办法让他吐。他那点智商，根本就不是警察的对手。虽然郑多死了，那条线断了，但是王鹏漏了，也够我们俩喝一壶的。到时候就说都是我一个人干的，跟你一点关系都没有。你这么说，谁会信？不信可以啊，拿出证据来。我不舍得你一个人进去盯着，我也不能让你一个人进去。这样总比我们两个人都进去强。我要是进去了，你还能在外面帮我想办法；要是你进去了，就什么希望都没有了。还有一条路。杀，杀一个也是杀，杀十个也是杀，王鹏也得做掉。这出一件事就杀一个，出一件事就杀一个，这杀到什么时候是个头啊？是的，我们俩没有退路，相信我。一定会有办法，没事，啊。苏总，这么晚你还过来了？我是来找你，明天给你放两天假，去学校看看兰兰。我是想，你们父女两个好长时间没见了，好好在一起，吃顿饭。真的，太好了，谢谢苏总，谢谢你。行，那我先走了。哎，慢走啊，苏总。我醒来，你不在我身边，怎么突然来到书房了？突然间想起来，有份合同还没有过，怕有问题，就来看一下。急什么呀？明天处理。明天再说。
。张岩，我知道了，你放心吧。你愿意接受组织交给的任务，这很好，但是工作不能急，啊，尤其是庭前的工作，一定要做深做细，避免在庭审的时候出现任何意外。我懂。准备去吧。又跑了啊！公司的保安部说了，昨天还好好的，今儿请假了，上哪儿去了？谁知道呢？请假是吧？请几天假？他们说了，请两天。不会又跟郑铎似的，走漏消息了吧？老何，会不会是我查石门街案子的时候，走漏风声了？啊，也有这种可能啊。反正已经这样了，抓紧时间查吧。要不这样，我明天啊亲自带弟兄们去大工集团的门口蹲着。他要是真请假了呢，没准明天就回来了。嗯，也是，咱去吧。行行，那就这么办。好啊。呃，总之呢，我刚才说的就是上午院委会啊传达的一些内容。总而言之，言而总之，一句话啊，“一带一路”啊，是我们国家的重大的战略部署，啊，作为我们提州中院呢，我们要对这个“一带一路”的重大部署呢，做好法律服务。道理大家都懂啊，可是具体怎么服务呢？刘队，你看啊，随着我们国家的国际地位提升，我们参与国际的事务也越来越多。那么涉外案件呢，现在已经在不断的增加了。是的，特别是一些涉外的民事、商事、知识产权的案子，数量大量的在增加。所以以后咱们接到的案子呀，一定要做到高效、公正、高质量的审判和结案，为“一带一路”的建设提供更加优质的法律服务和保障。这就成了。你们说的都是民商庭和知识产权庭的事儿，我是问，跟我们刑事庭。有什么关系？牛老当然有关系了。比如说广州中院，他们就专门设立了一个庭，而这个庭的全名叫做“一带一路建设案件专业合议庭”。等等，小马，你说的这个庭啊，我知道，那是专门审理涉外民商事纠纷的一个合议庭，但它不是刑事庭啊。我是说，咱们刑事庭该干什么？是这样的，我来补充一下啊，哎，老牛，呃，你比如说啊，现在的地下黑彩早已发展成那个网络赌博啊，带有这个外围性质的全国性的彩票呢，你比如说，呃，外围赌球啊，外围赌车呀、啊，这个外围的六合彩，对，外围的几乎所有的赌博方式啊，都利用高科技上网。嗯，你说。呃，操纵盘口的庄家呢，一般都隐藏在境外啊，远程控制。那么大量的赌资呢，可以通过网络瞬间转移到境外。虽然有一些小的庄家或者代理商都在国内，但是金字塔顶尖的那些操纵者全都隐藏在境外。比如说近几年来频繁发生的这个电话诈骗案，犯罪集团就是为了逃避我们国内的打击。然后才转移到国外，比如说他们的窝点和主机服务器全都在国外，而且在这些赌博和诈骗下面所派生出来的跨界抢劫、枪支买卖、黑吃黑、杀人灭口等一系列的刑事犯罪的案件是不断的在增加，所以牛天，你看，这会不会使我们在座的法官们大有用武之地呢？哇，后生可畏啊！<笑>你看看我这记性啊，忘了一个东西，忘了。哇，我最喜欢吃的粽子。大马姐啊，嗯，听说你要当“一带一路”的大法官了，厉害啊！是啊，哎呦，我这叫压力山大呀！压力大什么呀？这还没最后定论呢，这个院里边啊，哦、原来八字还没一撇呢。你是不是想来我们家蹭饭啊？什么叫来你们家蹭饭啊？我还免费给你们家那个洗碗、拖地什么的呢。来来来，吃粽子
吃粽子，来来吃个咸的。我爱吃甜的。你爱吃甜的，你真的是黑暗料理界的王者吧？吃粽子哪有吃甜的？当然吃咸的。哎，你爱吃咸的，你是魔鬼吗？你才是魔鬼，当然是咸的好吃。当然是咸的好吃。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢，你俩别争了，赶紧吃吧。哦，对了，说正经的，徐远，上次是钟律师去给郭伦做的辩护人，这次如果要上诉到中院的话，肯定会有些吃力。咱们要不再请一个律师，两个律师一起怎么样？请两百个也没用，这回对方啊，他就是志在必得。怎么会呢？这种案子都是要公开审判的，我们跟他们讲事实、讲道理，当着那么多人的面，他们还能不顾事实呢？就看大家怎么想。我想呢，如果要判无罪啊，这个反对的声音会大一点，说：“哎呦，你看看，这法官的家人啊，高抬贵手了，你看看啊。”哎，所以啊，这个舆论呢、啊。可能是要大一些，嗯，你别说了，都怪我，哎，跟你也没什么关系。其实要怪啊，你就不应该是齐恒的家人。什么？你说什么？你大一点声，我没听见。啊？知道。怎么了？出什么事儿了？王鹏强奸了苏涵，苏涵把他给杀了。我们之前找过王鹏了，他同事呢说他请了假，本来应该是明天才回来的，但是不知道什么原因，今天晚上提前回来了。是谁报的案？苏涵报的案。我杀人了。什么？你现在的准确地址？大公集团，保安室。五分钟之内，我们的人就会赶到。嗯、苏涵用的是一把单面开口的长刃水果刀，刀身呢差不多有二十公分左右，插进王鹏身体有十五公分。这把刀谁的？说是王鹏的。谢谢苏总，不做了。你这刀啊，我刀，你看我做到保安的，收拾咱们公司这么大一栋楼，防身用。不是给你配警棍了吗？咱那警棍它不能真放电呀、啊，遇到事儿啊，还是这刀好使。叫你来守门的，又不是让你来打架的，有什么事儿你打幺幺零就行了。这么长的一把刀，要是真伤到人了怎么办？要真遇到事儿啊。就拿刀吓唬吓，不会出事儿。强奸既遂了吗？应该是既遂，因为苏涵的体内体外都有精液，我们提取了碱样，明天会有结果。一个老实巴交的小保安，居然把对他那么好的副总给强奸了。这个。按照苏涵自己的说法，是王鹏那天晚上喝大了，一时激动，然后呢，兽性大发，所以苏涵认为啊，他这是正当防卫。你们总部的安保室，只有他一个人值班吗？白天有好几个，晚上到处都开着安防设备。再加上大楼里从来都不放现金过夜，也没什么值钱的东西，所以就一个人值夜班。有急事进出大楼的，给开关关门就行。那这两年来，都只有他一个人？除非他有事情请假，保安部会另派人接替他。平时就他一个。那他经常请假吗？很少。那你昨天晚上是什么时候去安保室的
九点左右，可能还没到九点。我我把办公室的事情处理完之后下楼，看见保安室有灯亮着，我就想去看看到底是谁接替了他。没想到进去一看，竟然是他本人在里面。王鹏，苏总，哎呀，嗯，苏总来了，快坐，给，谢谢苏总，谢谢。你怎么喝了这么多酒呀？不多，就多喝了这么点儿。哎，你不是请了两天的假吗？怎么提前回来了？嗯，兰兰考试忙，顾不上我。王鹏，啊，那你早点休息吧，我先回去了。是不是被动引诱啊？即使是错了，被害人也不负任何法律责任。我也是纳了闷儿了，这堂堂一大公集团，竟找了酒鬼当保安。那他的侵害行为结束之后，你又是对他怎样攻击的？他当时很疯狂。把衣服扔的到处都是。他松开我后去拿衣服，我无意间看见了枕边的刀。我。抓紧了刀，我用尽了所有的力气向他刺去。你冷静一点。这样吧，今天调查就暂时到这里。郝警官，你也看得出来，我的当事人是属于正当防卫。最多也只能算是防卫过当。我想为我的当事人取保候审。侯队，请指示。明姐，你看。同意。同意，同意。好吧。
，你带他出去签字吧。行，那我们先走了。周总是直接的受害人，其愤怒程度要大许多倍，所以应负的法律责任应该小许多倍。我有把握替苏总做减罪辩护，力争判个缓刑。嗯，那就辛苦你了。那两位老总没有其他的事情，我就先回去准备了。罗总，要是没有其他事情，我也先出去了。请全体坐下。王传兰，这是马法官，你应该认识吧？不认识，我也不想见到你们。第一次你们冤枉我爸爸是强奸犯不成？现在我爸爸死了，你们还要说他是强奸犯？兰子，我能这样叫你吗？我知道你很小的时候，你妈妈就不在了，你一直跟你爸爸相依为命。现在出了这样的事儿，你都不知道应该怎么办吧？这个呢，是我特意让我妈妈手工缝的。帮你带上，好吗？嗯、当时有很多人，他们都误会你爸爸。可是有一个人，他一直站在证据高于一切的原则上据理力争，给你爸爸洗刷了冤屈。你不记得我没有关系，但我相信你一定记得他吧。我记得是子恒叔叔。我爸老跟我提起他，说他是我们家的大恩人。没错，齐愿他在我心里也是一个特别特别特别重要的人。几年之前，他的妻子被人杀害了，他就一直发誓要找到凶手，所以我很希望我可以帮助他。这种心情就好像是你想帮你爸爸洗刷冤屈是一样的，兰子。祈愿他既然可以帮你爸爸第一次，那他就有可能帮你爸爸第二次。你只有好好的配合我们
，我们才有可能帮你爸爸洗刷冤屈。你也相信我爸爸是被冤枉的，对吗？我相信的是证据，就像上次一样，你帮助我们把那些证据都给找出来，好吗？那么前天，你爸爸是不是去学校找过你？对，他也就第一次我学校报道的时候送过我，之后都是我回家去看他。那天他来了，我还挺意外的。那你爸爸有没有跟你说些什么？找什么呢？这个拿着。这里面是什么钱啊？这张银行卡，是咱家老宅子拆迁的时候，政府给赔的。当时呀、啊，想着留着给你上大学用，不是现在用不着了吗？爸就一直存着。这张农行卡是爸每个月的工资，没花完，也都存着呢。你该花的就花，不用给我存，这存银行也没多少利息。哎，傻闺女，拿着，爸呀，留的够用，记着啊，这张建行卡有六十多万块钱的，爸都给你买的理财产品，短期的，到期之后呢，银行会连本带息都打到卡上，到时候你再接着买啊，密码就是爸的生日，阴历。这么多钱放我这儿，那我再把卡弄丢了，我寝室的人多，还是你拿着，给你吧。拿着，丢了怕啥呀？挂失就行。那不得拿你身份证挂失吗？哎，你去挂。那万一，爸没了。他说：“人哪有准？万一哪天过马路被车撞了，你前阵子不就被电动车撞了吗？”你说你被电动车撞过？嗯，就一个多月前吧。一个多月前，是不是五月十二号在文华路晚上十点钟左右？你怎么知道？现在由被告人做最后陈述。被告人，我还是那句话，我没有攻击政府网络。那 U 盘也不是我的。现在，沈班长，辩护人，你还有什么需要向法庭陈述的吗？我方找到一个新的证人，能够证明我的当事人当晚在案发时间段内没有在家，没有在那个电脑前，请求法庭传唤证人出庭作证。证人在哪里？证人就在法庭外面，传唤证人出庭。哎，徐远，兰子，你别怕，你就说你看到的事实，法官问你什么你就说什么就行了，好吗？我知道了，去吧。走吧证人，你确定被告人就是那天晚上救助过你的年轻人吗？我确定。他当时穿着什么样的衣服？嗯，他那天晚上穿了一个黑色的外套，戴着黑色的棒球帽，还有一副嗯那种宽边的眼镜。被告人当时的穿着和今天有很大的视觉差异。你怎么就能够确定他一定是那天晚上救过你的人呢？呃，那天晚上我们挨得很近，我能很清楚的看到他的长相
，公诉人可以询问证人。证人的证词内容不具备客观唯一性，相反却有很大的主观随意性，不可采信。证人，除了刚才的证明，你还有其他什么可以证明的吗？有，嗯，那天他背着我的时候，我手搭在他肩膀上，看到他耳朵的右下方有一颗痣。公诉人、辩护人可以近距离观察。好的。公诉人对新出现的证据有无异议？没有。是一趟。